ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പുട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ളൊരു പുട്ടും ചോറ് കൊണ്ടുള്ളൊരു പുട്ടുമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യം അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് എങ്ങനെ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് പുട്ടുപൊടി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി നല്ല പോഷക സമൃദ്ധിയുള്ളൊരു പൊടി കൂടിയാണിത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അമൃതം പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ള പിട്ടായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കരുത് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം റെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തേങ്ങ ചിരവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇത് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ല അത് തരി തരി രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലൊക്കെ റെഡിയായി നിൽക്കാനാണ് രണ്ട് പിടിയോളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാവിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറേശ്ശ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് വീണ്ടും മാവിട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ ആവി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളറ് ചെറിയൊരു മാറ്റം കാണും അമൃതം പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ള പുട്ടായത് കൊണ്ട് അമൃതം പൊടിയുടെ കളറാണ് ഈ പുട്ടിന് ഉണ്ടാവുക മാത്രവുമല്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൂടിയാണ് വറുത്തൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഈ പുട്ടിന് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ അമൃതം പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ വറവിൻ്റെ മണം നമുക്ക് ഈ പൊടിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പുട്ടിനും ആ മണം ഉണ്ടാകും നല്ലൊരു സ്വാദിഷ്ടമായ പുട്ട് കൂടിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇതിൽ മധുരമുള്ള പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ടിക്കും ഇതുപോലെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാകും കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദും ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുള്ള പൊട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ചോറ് ഞാൻ ബാക്കി വന്ന ചോറാണ് ഇത് ഫ്രീസറിൽ ആദ്യമേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് കപ്പോളം വരും ഇത് തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കും രാവിലെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ചോറ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കടലമണി വിതറുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ചോറൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ കൈ കൊണ്ട് പിഴഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അംശം പോവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഴി കൊണ്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പുട്ടുപൊടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ചോറൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈൻ രൂപത്തിൽ പൊടിച്ചെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം റവ രൂപത്തിൽ തരി തരിയായിട്ട് ണം ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അത്ര കണ്ട് വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല നല്ല ചോറിട്ട് കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ഇനി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം വെയിറ്റ് ആക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അണ്ടയിലേക്കിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് മാവ് തന്നെ പുട്ടും അത്ര കണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആണ് തേങ്ങ ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുത്തി നിറച്ച് തള്ളണമെന്നില്ല ആവിയൊക്കെ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെ കിട്ടുന്ന പാകത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയൊന്നും കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വീഴാതെ വൃത്തിയായി ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടാണ് അതാണ് അണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇട
കടലക്കറി ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര സ്വാദിഷ്ടമായ പുട്ട് കൂടിയാണ് ചോറ് കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടാണ് നല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കടലക്കറിയും പഴവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അത്ര കണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചോ ചോറ് കൊണ്ടുള്ള പുട്ടിനെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടാണ് സ്പൂൺ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു അത്ര കണ്ട് സോഫ്റ്റാണ് കട്ട പിടിക്കാതെ നല്ല തരി തരി രൂപത്തിലാണ് ഞാനിത് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാലും മയമുള്ള പുട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ല വറുത്ത മണമാണ് നമുക്ക് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ പെട്ടു കൂടിയാണ് രണ്ടും കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല തരി തരി രൂപത്തിലാണ് രണ്ട് പെട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും അതെ ഒട്ടും തന്നെ കട്ട പിടിക്കാതെ നല്ല തരി തരി രൂപത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും എന്നെ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരാം ഓക്കേ